准备好了就开始。好，当初是你危难时舍命救我，可又是你处处阻挠我的计划。大将军云舒，常年女扮男装，却从未有人怀疑过她的性别，就是因为她够狠。西国百姓人人皆知，战神将军虽然貌美，却是个心狠手辣的活阎王。各位都起来吧，云贵妃知道张公公去了，特意让我带个他的物件回去做个念想。不如就带这双没有功劳也有苦劳的手吧。云舒，你竟敢在张总看不见！自量力，将军小心！你是？多谢将军救命之恩，在下请示宋焕北，久闻将军圣命。青木将军已久，求将军收留。你拼死为我挡刀，我云舒自然不会不管。千言，把他带回府上医治。是。嗯、问清楚了。守门的侍卫说：“宋焕北好像早就知道那帮人会对将军下手。”这个人很可疑，明明是他替我挡了刀，上来脱口就是多谢我的救命之恩。那我这就把他赶走。回来。螳螂捕蝉，黄雀在后。越是可疑，越有留下来的价值。回来啦，小姨，你看，你给我买的新衣服好看吗？像不像你姐姐？像，真的像，真好看。让你个这么好看的女孩女扮男装，都是小姨不好。是我自己愿意的。再说了，扮成男子领兵打仗也确实方便一些嘛。没大没小。
。哦，对了，小姨，我去张府把那个姓张的狗贼双手给砍下来了。以后谁要是再敢碰你，就别怪我不客气。淑儿，这是皇家丑闻，不宜声张。我知道。外面那些人都以为那个姓张的是因为贪腐被杀，真便宜他。还有那个王奎，他的死期也不远。你看你，多没有一个姑娘样。小姨今天叫你来呢，是有要事交代你去办。嗯。将军，你知道这里有密室？苏某不知，苏某是来给将军送糖的。我方才路过书房，以为将军还在研究军情，所以特地做了一碗将军爱喝的五味羹，送来给将军。我警告你，把你那些小心思给我收一收。宫里的暗桩传了情报出来，怀疑将军府是墨家灭门的幕后黑手。我们的暗桩也无法进入将军府，这云舒也是奇怪，他一个男人被这骂名养男宠，却还不与他们过夜。他该不会是女扮男装吧？看来，我得亲自去会会这位驰骋沙场的大将军。将军，宋某所有的心思都放在了如何伺候将军身上了。夜深了。我服侍您歇息吧。不必，本将军有人伺候。可据我所知，府里所有的男宠。都已经睡下了，怎么？你要管我的事情？不敢。出去。是。小姨今天叫你来呢，是有要事交代你去办。这是千吉阁阁主。后间处的一块纹身。千机阁，嗯，千机阁是一个独立于各国的情报机关，我担心他们要颠覆西国的朝堂。莫非他就是千机阁主？嗯、将军，你要做什么？你肩上那是什么图案？将军看错了，哪有什么图案？那是晃荡的竹影。你不是想服侍我吗？明天就去温泉池把自己洗干净再说。是。我迟早要揭了你这层皮。穿这么多，洗得干净吗？将军要是想看我身子的话，要到榻上才行。等兔子，小心！将军看够了吗？你不是前几个阁主，是我。千机阁阁主肩上有麒麟纹身的假消息，是我放出去的。本意是防小小之徒，没想到
，引来了一个缠我身子的人。谁缠谁身子还不一定呢。小心。你没事吧？呃呃，刺客已经解决了。果然是女人。将军，你说你这年纪也不大，怎么这么多仇家？宋阁主，莫不是也来找我寻仇的？说出来你可能不信，我是来帮你的。那就让我看看你的诚意与实力。刺客是王奎派来的，去把他找出来。阁主，您果然料事如山。云舒的确不是云贵妃的亲外甥，而是云贵妃多年前救回来的一个孩子。云舒多年来一直按着云贵妃的指示行动。这么说，云舒是个傀儡。墨家公母非但没有随当年那场大火消失，反而再次出现，还都与云贵妃有关。也许。他才是幕后黑手。三日之后，把王奎的行踪透露给西国太子审来。是，去吧。将军这么想让王奎死，难道是他知道了什么秘密？我哪有什么秘密？阁主这话是何意啊？我只是想知道，知道了将军的女儿身会怎么样究竟想干什么？那就别怪我不客气了。将军还不承认自己是女儿身吗？将军，将军，刘苏说找到王奎了，那狗东西就。我什么都没看见。将军听到了，找到王奎了。那又怎样？将军不是要去杀他吗？带路。你驾车。将军只带我一个，不敢。给，撤。将军想要王奎死，开口派人差遣便是，何必亲自出马？其实只要活捉王奎。就可以套出将军想要知道的东西，将军实在无需亲自跑这一趟。一直以为千机阁无所不能，如今看来，却是世人谬赞。怎么说？你若是真的无所不能，又怎会不知我现在最想要的就是你闭嘴？
Tá lá. Por favor, não te amo. Wang Kui took a lot of soldiers. Soldier, be careful. If no one is not there, Liu Jia will have to pay. Be careful. I said I'll kill Wang Kui. I won't run. 都说了不会跑，还要跑。舒儿也该和王奎碰面了。阿杰，你的舒儿长大了。那这些小时候的东西呢？我就烧给你，惦念惦念。阁主都已经安排好了，将军请随我来。红绣楼的位置四通八达，来往的客人也多。若被发现，极易脱身。王奎的雅间就在红绣楼背面的小院里，这会儿正催着我要新人呢。官人，您要的新人到了。搜身。想绑我，还好我留了一手。人静了，进来。新人。是。<笑>抬头。你的脸怎么了？像我认识了一位阎王。有人托我给官人送个信，不好叫其他人听见。来人，在在，弄出去。好好的姑娘家，何必受这个委屈？官人不先听听是什么信？喝了酒，再听。就是解药，你不喝呀？<笑>送信，你是来给我送丧的吗？说，是不是云舒派你来的
先折磨你，还不是去找我？这胎记和师妹的有些相似，莫非？等他醒了，再问他胎记的事吧。到家了，没事了啊，放心吧。师妹如果还活着，应该也是这个年纪。醒了，可不可？我晕吗？还有没有哪儿不舒服？呃，那个，你你放心，我会对你负责的。但你也别想讹上我。迷药伤身，将军还是先喝药吧。你给我换的衣服。洪秀楼的老鸨孟娘是有前机格的人，她帮你换的。谢谢。苏文梅，苏文梅，苏文梅，开门，开门啊！我家将军呢？我不知道啊。不知道？我家将军跟你一起出去的，现在就你自己回来了。将军呢？我就是个马夫，去哪儿是他的自由，他去哪儿都不带着你，怎么可能带着我呢？也是，去别的地方看看吧。走了。嗯。哎，那将军昨天带你去哪儿了？将将军。将军，你怎么从他房间出来了？将军，那宋汉北就是个坏贫。你想啊，这千机阁收留的都是朝廷钦犯和亡命徒，那他们老大能是什么善茬啊？他也就是皮囊好看些罢了。你可千万不能被他给骗了呀！我知道您跟他好了，南院那些公子来了那么久，你也就是叫来听听去，写写字儿，从来也没留他们过过夜。我也没留宋汉北过夜，我都看见了。你都看见什么了？将军方才走得匆忙，忘了拿药。你刚中了迷药，这个药是解乏补气的。你还敢给将军下迷药？千言，不关他的事。多谢阁主好意
不过我不吃。不吃陈皮梅子是吧？这家不算，你尝尝。你怎么了？还有哪里不舒服吗？哦，无事。果然跟师妹的口味一样。多谢阁主，我还有公务要处理。需要帮忙吗？朝廷的事儿也是你能碰的吗？将军的意思是让你走。好，那你照看好他。要你说，就会搞这些端茶送水、讨好人的功。你南院的那些还有心思？千言，别琢磨他们。传令下去，全城封锁。挖地三尺，要把王奎给我挖出来。是。宋焕美最近怎么这么阴气？宋焕美这药果然有效，运气流畅多了。什么事？将军。有人用弓弩射在府门上的，是王奎。跟我谈条件，他要我拿千机阁的最高令牌交换他手里的东西，宋焕北能答应吗？丁阁主，咱们的人已经带着王奎避开了搜查，现在正躲在一处破旧的民房里。做得好，他这次肯定会上钩的。不过。王奎今天派人往将军府送了一封信。哦，不求千机阁，反倒去求死对头，有意思。你亲自去盯着他。是。宋焕美，我们家将军要见你。将军的幸福就靠我了。是做什么？这句话应该是我对将军说吧。成了，这个千言。那既然是个误会，那就麻烦将军给我解开吧。如此情形，不正碎了阁主的冤？碎了我什么冤？不要果子。月酒，阁主这几日的殷勤，为的是什么？我，他对过去的事是什么态度还不明确，不能直说。是，我对将军有所求。讲，将军是否知道墨家？那个被烧了的墨家。将军知道，只是听说过。你这话问到我这就算了，可不准往外说。为什么？那是云贵妃的伤心事，她的姐姐死在那场大火里。你问墨家，是为了什么？将军可否知道，军中的新型弓弩都是墨家的翻版？我一直以为图纸在将军手里面，那都是太子的功劳，是他带着军造出设计的。看他神情
，确实对当年的事一无所知。问完了，那该我问了。阁主，可否借千机阁令牌一用？是王奎要的吧？他手里到底有什么，值得将军这么大费周章？你只说给不给？将军开口了，自然是给。爽快，那我等阁主取来。啊！你怎么了？头有点晕。啊你看，我劝你也把衣裳脱了。这药就是让人气血伤心，我给你剪你怎么办？你先背过我身去。哦这样用冷水压制药性，会对身体造成损伤他屡次帮我，莫非我们之前认识？